，我们为什么是今天的我们？日月轮转，动静无常。幸好，我们仍能在祖先的创造里，找到让我们之所以成为我们的答案。成古人之创造，开时代之生命。国家宝藏，我们来了。古之王者，则天下之中立国，则国之中立公。故宫在近六百年的时间里，承载着国家记忆，延续着中华文脉，撑起了一城一国的魂与魄。我是故宫博物院的看门人单霁翔。当人们走进故宫，这一刻，每个人都成为了。时间与空间的连接点。故宫博物院是中华文明的会客厅，每一天都迎来无数崭新的好奇目光。一百零六万平方米的空间，红墙悠悠，宫阙重重。每年有一千六百万观众行走在这座活着的文物之城，见证它的。浩荡威仪，它的蓬勃生机。我是单霁翔，我在故宫博物院等待您探索历史的热忱之心。让国宝活起来，国家宝藏由蓝色经典《梦之蓝》独家呈现。等了一年了，就想问问大家，我们究竟有多年轻？感谢大家不变的守候，我们也没变，不变的初心，对历史依然怀抱温情与敬意，不变的模样，每期讲述。三件国宝的前世传奇、今生故事，不变的零零一号讲解员还是我，张国立。那么改变的是什么呢？接棒第一季的九大馆，新的博物馆看门人再次组成九大博物馆天团，开启透视华夏多元文明的全新维度。他们是与世界超级链接的故宫博物院。那苏方慷慨之至，河北博物院；根系三晋，贯通五千年华夏文明，山西博物院；率万世师表，李成家国，山东博物馆；花开岭南，扬播海思之路，广东省博物馆；唐天府之韵，生欢喜之美，四川博物院。立彩云之南，辐射南亚、东南亚的文化中心——云南省博物馆；守河西魂魄，传丝路文明，甘肃省博物馆；书写多元文明的浪漫传奇——新疆维吾尔自治区博物馆。每一座博物馆守护一方文化宝藏，聚集而成便是中华文明多元格局的版图。但每个博物馆只有一件国宝可以进入2019年特展。接下来
，单霁翔院长推选的第一件国宝是什么？他的守护人又是谁？我们一起来揭晓。我在北京出生长大，对故宫的印象一直是亲切而神秘的。曾经无数次的来过，站在红墙金瓦内，很想知道几百年前究竟是怎样的巧思，才能设计和建造出这样恢宏绮丽的建筑。我终于有机会一探其中的究竟了。王菲，您好，你好，这件呢就是您要守护的国宝。就是这些建筑模型吗？是的，我们不管这些建筑模型呢，叫做样式雷汤样，是古代的这个设计师在施工之前啊做出来的模型，供给皇帝承揽。这个样式雷家族呢，在清代这个两百多年当中，设计了很多皇家建筑。没想到，就是我们耳熟能详的这些建筑，都出自同一个家族之手。那下面我们看看其他的汤样。这具汤药呢是东陵普陀玉汤药，它是慈禧太后的地宫，就是一层一层打开，然后每一个细部都很清楚。当时在紫禁城里边做出的这些汤药，一般只是皇帝一个人可以看。那我今天真的是太荣幸了。这件汤药是颐和园戏楼的一具汤药，它一共有三层。这个戏楼我们以前去颐和园的时候应该是。经常能看到的天地家春这句烫样呢，它其实也是圆明园当中的一件，所以我们今天能通过烫样，看到原来圆明园一些建筑的样子。民以居为安，世界再大，修身齐家是一个民族永远不变的起点。故宫、颐和园、北海、圆明园，这些耳熟能详的名字。都深深地存在于每个北京人的记忆里。有些建筑早已不复存在，没想到，时隔几百年，我们还能通过这些烫样，窥得些许他们当年的风采。我是国宝样式雷建筑烫样的守护人王菲，国家宝藏，我来了。有请国宝守护人王菲。大家好，我是国宝守护人王菲，我守护的国宝是样式雷建筑烫样。在清代康熙到宣统的二百多年时间里，有一个雷姓家族，延续八代，主持或参与设计了几乎所有清代皇家建筑，其中包括圆明园、颐和园、天坛、中南海、北海、承德避暑山庄、清东西陵等等。他们制作的建筑烫样得到了历代皇帝的青睐。而样式雷的名号更是响彻整个京城。目前，中国六分之一的世界文化遗产均打上了样式雷的烙印。我是王菲，我将带您走进样式雷建筑烫样的前世传奇。样式雷建筑烫样的前世传奇，就发生在民国间。当时，中国刮起了一阵欧美风，无数西洋建筑是拔地而起，一座座传统木质古建却在逐步的消失。毛笋相扣，雕梁画栋，是否注定建成为昨日黄花？让我们跟随一位《大公报》的记者，去探索这个答案吧。
今天是一九三一年三月十五日，紫禁城自皇家宫殿变身为博物馆，向民众打开大门已有六年。据说，在开放初期，故宫里到处都是被挤掉的鞋子。在偌大的京城里，唯有圆明园，昔日场景恐怕早已无人知晓。但《大公报》得到一个消息，营造学社的朱启乾先生将在三月二十一日。中山公园办一场圆明园文献遗物展览，这批文献遗物大部分来自样式雷家族世代珍藏。若不是朱先生全力推动，这些声名显赫的文献遗物可能就要飘零四方了。但是，我们真的能从这些遗物中看到曾经的万园之园吗？七十年前，英法军攻我国都。圆明园付之一炬，奇耻大辱，断不能忘。对，奇耻大辱，断不能忘。走。雷家八代人的心血，一代王朝荣耀啊！中国的古建筑可再也不能重蹈圆明园的覆辙了。没错，这也正是我邀请先生来的原因，请。请。这是天地一家春，实体真的是这样的吗？当然，雷家工匠先做烫样，预览亲准后才绘制施工图。我们这里还有大量的图档。我曾经十分好奇，为什么叫烫样？原来它们真的是烫出来的，以纸板、熟秸、木头为原料，用烙铁熨烫成型。这些烫样均可层层拆卸，打开烫样屋顶，便可看到内部梁架结构、彩花式样，上面还贴着一个个尺寸标签。用灰打革，见方五丈，按革超平。一直以来，欧美国家都认为中国没有所谓的科学建筑，一切不过是工匠们随意为之。这些烫样和图档便是最有力的回击。从这些文献和遗物入手进行研究，中国古建筑复兴有望啊！是的，林先生。不过，我们还是需要借助日本人的力量。朱先生。啊，一东先生，您终于来了！来来来来来，我给您介绍一下，这位是林徽因林先生，这位是日本建筑学之父，一东忠太先生。恭喜你了，久闻大名。<笑>今日请二位前来，朱某是希望中日合作，一起研究中国古建筑。雷甲汤样和图档，鄙人。也有幸得到了几十件，但是都没有这些精致啊！中国古建筑皆是珍萃，但我们还有很多不足，今后还请伊东先生多多指教。日本建筑文化从中国而来，捍卫中国古建筑也是捍卫日本建筑在世界上的地位。好，就让中日合作。共同捍卫中国古建筑。慢着，关于合作，我有一个条件：中方以研究文献为主，日方以研究遗物为主。什么？可好？这，<笑>一东先生，您已年过花甲，实地调查工作太过辛苦。我们的法师组可以完成这部分工作。我曾多次来中国考察，中国古建筑破灭之大，简直令人震惊。恕我直言，你们中国人根本意识不到这些古文物的价值，而我们日本人比你们更加了解中国的古建筑。一东先生，中国的古建筑。
可不是几次实地调查就能亲眼了解的。可你们没有考古学，没有田野调查，更没有专业的摄影以及测绘技术的人，怎么完成实地考察工作？再说，我已经完成了一部《支那建筑史》，我比你们更有经验。那是以前，现在我们回来了。考古学、田野调查，我们都会一步一步的学。我相信，这比伊东先生学习中国五千年的历史和文化要容易些。届时，还望伊东先生不吝赐教啊！诗举动荡，还请朱先生再好好思读。朱某急性子，无需再思索。嗯，好。但愿朱先生这份自信。来的不勉强，告辞。我们受制于人太久了，林先生，营造学社绝对不能只坐在屋子里。就让中国第一次古建筑的田野调查，在今日立项。好，司成即将回京，我们。就当仁不让的做个开路先锋，那就让我们用东方固有之文明，一起拯救世界吧。中国古代营造工匠，创造了无数宫殿、庙宇、园林，但他们结构上的奥秘，造型和布局上的美学原则。在世界学术界面前，还是一个未解之谜。当民国最强之学术精英梁思成、林徽因、刘敦桢、杨廷宝、赵绅、李四光、李绩齐聚于营造学社，解谜之时很快就会到来。一九三一年三月二十二日。《大公报》天津版对此次展览进行了重点报道，引发社会的关注。一年后，中国营造学社走遍中国二十二个省，对两千余个古代建筑进行科学调研，实现了由中国人自己写中国建筑学的夙愿。刚才《前世传奇》中提到中国营造学社。不由得让我想起已故的故宫博物院老院长单始元先生，他曾经就是中国营造学社的一员，将自己的一生全部献给了故宫古建筑保护事业。一九三一年，抗日战争爆发后的五年中，中国营造学社对当时中国大地上的古代建筑进行了大量的调查和研究，其中很多数据。至今仍然有着极高的学术价值。他们的研究为中国建筑史研究树立了典范。样式雷家族呢，和意大利的桑加洛家族、日本的中井家并列为世界三大建筑世家。意大利的桑加洛家族称冠文艺复兴时期，日本的中井家传承有十代之多。样式雷家族共传八代，横跨两百三十年的时间，主持设计了大量的建筑，均属于当时的杰作。据统计，故宫博物院保存有样式雷建筑趟样八十一件，内容涉及紫禁城、圆明园、颐和园、西园、清东陵等皇家建筑。这些宝贵的历史遗存，对于研究中国古代建筑的设计理念，具有重要的意义。欢迎王菲，<笑>欢迎来到国家宝藏谢谢。嗯，第一次见到国宝。样式雷建筑趟样的时候，是一个什么感觉？其实之前一直有一个疑问，就是故宫博物院在国家宝藏里只推选了三件宝物来展现，没有选玉器啊、宝石啊、瓷器等皇家器物，而是选择了用纸壳子做成的建筑趟样。这是为什么呢？但是当我了解完样式雷建筑趟样背后所见证的中华文明，我才发现推选他们。应当说是当之无愧。嗯，样式雷建筑趟样的今生故事，又该如何继续呢
。那我要请上一位嘉宾为大家解读，他研究了样式雷近四十年。助力了样式雷建筑图档入选联合国教科文组织世界记忆遗产名录。那让我们一起来认识他。我们中国人的设计自己都没挖出来，到今天为止，你们读的中国建筑史的教科书仍然没有设计，造成了在世界建筑史当中，中国建筑设计隐含的设计理念、方法、价值观完全是空白，就是智慧家门胡闹。我们现在在颐和园介绍的时候，这个这个谁设计的不知道，故宫太和殿谁设计的不知道，这个我是咽不下这口气，所以我得把它挖出来。我是鉴定的、排序的、辨认可读的，一万多件，杨子雷绝大部分图我亲手整理，我出门就被汽车撞死，我不后悔，这个图可以解读了。东临西雷，自己去测绘，扛了一个经纬仪，经常是干半个月，一天一顿饭，就两个饼，放在马蹄边上热，我的钱就够一顿饭。我们测绘图，颐和园就四千多件，关外的永宁、昭陵、抚陵、北京故宫，然后北海、太庙、天坛、设计坛，那你就可以指导规模。这个功夫不是文字档案能够告诉你，而就是测绘才能告诉你。这是引导学社发现的。没有哦，学术也有传承。如果没有朱钱，没有三十元，我也不可能走到这条路。教了那么多学生，这是最满意的。这里头出了院士，出了一堆国家级的建筑大师。因为你个人寿命有限，所以我带着团队就希望把这个工作一代代做下去。有请王清教授带领的天津大学样式雷研究团队。有请。王教授，欢迎您。你看女士又先了。<笑>对对对对对对对对。王老师，隔着这个大屏幕，我就能看到，哎呀，您这急迫的心情啊！你怎么会这么激动呢？我们中国古代，嗯，建筑有过设计没有？怎么设计的？在我们系统研究之前，基本上是空白。我们现在的建筑教育当中，基本上。没有中国古代建筑的设计理念和方法。哦，我接触了样式雷以后，发现这个是一个巨大的误区，和西方建筑史比，那基本上就是属于失语症。呃，失语症是什么意思？就是我们没话可说，没有话语权。哦，一八九六年，影响世界的一个权威著作叫《比较建筑史》，它里面画了一张图，叫《建筑之树》。简单讲啊。哦就是人类的建筑文明怎么长起来的啊？这个图曾经让我们中国人的建筑界的前辈忍无可忍的，主干是希腊、罗马，一直延续到当代。中国离根很近，但是是旁支，这个树边上还有印度的，他们多少也比中国还往上窜了窜。换句话讲，中国建筑尽管发展很早，但是后来停滞了，而且根本对世界建筑。没有什么影响。哎呀，看着这张图是有点憋气，是吧？所以这张图是也是促进我的前辈，包括我们那个团队，希望把这个石宇正矫正过来。那王老师，我想问一下，就样式雷是不是就能证明我们中国古建是有设计的呢？那当然，样式雷是非常宝贵的资源，包括他的作品的实物，大量的原始的图纸。模型、档案、文献，就知道这个设计过程是怎么来的，甚至根据这档案可以还原他们设计工程当中每一天。这个资源，全世界是仅有的。这些作品呢，大量列入世界文化遗产。看看后边这个表，太了不起了！圆明园呢，高陵啊，十三陵，避暑山庄，颐和园，天坛，摄政王府，太庙。原来我们真不知道
，这么多的建筑都是雷家主持设计的呀，主要是他们作为负责人，哦、下边还有团队，他总理总叫张案，张案。何立老师，我觉得先让王老师团队给我们介绍一下样式雷家族吧。好，我们也非常好奇。今天呢，我们也给大家带来了雷家几代人的这个画像，大家请看。哇、哦。依次是第四代的雷家喜，第五代的雷景修，第六代的雷思启，第七代的雷廷昌。有本事的建筑师啊，何老师，雷家能够传承八代都做样式房的掌案，这个职位，那过去是世袭的吗？样式房掌案这个职位呢，一直以来都是充满竞争的，只有能者才能居之。雷家之所以能有八代都做这个样式房的掌案。是因为他们出众的职业技能得到了这个皇帝以及大臣的这个高度的认同，雷家子弟他们代代相传，从小就要接受这个严格的建筑教育，掌握各项的知识和技能。那也正因为雷家在这个样式房行业的这个出色表现，也为他们赢得了“样式雷”这个称号。每一代都是凭真本事当上掌案的。没错。王老师，我们本能地认为样式雷家族的设计好，漂亮气派，但真正的要问这些古建筑的设计究竟好在哪儿，我们就说不出一二三来了。您给我们能带来什么样的解释？下边请张龙接着讲。好，我首先呢想给大家介绍一下，就是中国古代建筑的设计精神。中国古代建筑设计要因地制宜，要与环境对话，要与建筑对话。我想可能。大家没明白我这句话什么意思哈、啊？我们可以来看一组照片。哇，漂亮！大家看看这些照片，是不是有一个共同的特征？就是远处那个画面的核心被一个井框框着。在古代建筑，经常会出现这样的画面。这呢，就是中国古代建筑的设计的过白，就是它要关注你在游览行进的过程中，看到一个比较完美的构图。这种设计。也是中国古代建筑设计所独有的，就是建筑与建筑的对话。对，那我们再看一组照片，大家可以看到画面中这个建筑和环境非常和谐。这张就是我们去颐和园东堤上往西眺望，会有一个玉泉山。就是我们在东堤上走的时候，你会发现那远处的塔在跟着你走，你走塔也走，跟着你一块走。为什么会有这样的感觉呢？那我就用一张图来给大家简单的解释一下，那个红点儿就是玉泉山上的玉峰塔，蓝色的位置就是颐和园的东堤，它设计成了一个圆弧形，而这个圆弧形的圆心恰好就是玉泉山上的那个玉峰塔。啊，所以说这样呢，你在东堤上走的时候，塔和你的距离始终是一致的，所以说就会营造出来一种塔随人走的这个景观效果。这就是中国古代建筑与环境的对话。其实刚才我有同感，就是我们去到这种古建的地方，我们真的就是随手拍一张就是一张好照片的感觉。今天我知道，那是因为我们已经置身于一个被完美设计出的场景里了，所以不是我们真的摄影技术高超。<笑>我们一般都说看了什么东西都觉得呀，自个儿民族多么伟大。王菲看完了以后觉得啊、哦，不是我的摄影技术高超，<笑>但是同样还是说明了古人的伟大。对。来，咱们接着往下听。下边杨金博士，我这儿呢就要给大家介绍的是样式雷家族如何给建筑选址。对于皇家陵寝的选择，既要遵照典礼之规制，更要配合山川之盛世，同时还要考量地址、地纹、水文、日照、风向、气候、气象、景观等等一系列的环境因素。依着这些总结呢，我们来看看样式雷清溪陵全图，典型的背山面水，前有照，后有靠，而且每座陵寝中间都有轴线，轴线的方向呢是根据山象而定的。这张图里所有的陵寝都对环境没有太大的改动，看起来就好像是从山里自然生长出来的一样。可以说呢，这是虽为人作，宛如天开的伟大设计。哎呀，这完全是叫顺势而为。那些个说咱们中国古建筑没有设计的人，只能说明他们没有见识。咱们接着听。我要给大家介绍的是一个比较技术流的，是样式雷家族先进的地形表达方法。他们用一张纸
描绘出精确的三维立体地形来。等会儿，等会儿，等，那个时候这怎么可能呢？怎么做得到？何立老师，您别着急啊，我先带您看两张图。嗯，第一张是慈禧慈安的陵寝选址图。哦，第二张图。就是样式雷家族勘察测量地形之后画的整个的三维立体地形。这张图怎么看立体空间呢？这个他们使用的这个方法呀，叫做平格法。平是指各个测量点与基准水平面的高低，而格的意思是计理画方。这是中国古代地图为准确缩小比例而绘制的一个控制格网。大家仔细看这个格子的焦点的位置，上面写的很多。上多少，下多少的码子数，记录的就是当时测量出来的高度。我们把这个二维的平格图上的数据，录入计算机建模软件，很容易就能复原出当时他们测量出来这个三维地形。啊，样式雷家族就是在这个准确的测量的地形图上，进行一个精细化的设计，最后制成趟样，反复退敲，直到工程竣工。太厉害了，这个，这是古代的方法，和今天。完全接轨的，它有一个现代的名字叫 D E M， 核心原理啊，和咱们的平格是完全一致的。D E M 是上世纪五十年代发明的，而咱们老祖宗的平格已经用了两千多年了。哇，厉害厉害厉害！听过瘾了吗？还没有，我也没有。那咱们继续往下听。接下来我们带大家看几张样式雷的设计手稿，分别是。圆明园的九州青燕的立样图，万寿寺行宫的画样，我们留心注意一下看，它不仅表达了建筑的平面，而且把立面绘制出来，它们是三维的，是可以量取的，简直是看着就像是绘画作品一样，是吧？接下来我们把试点聚焦放到建筑上，大家请看，哇！这些立样啊，分别是正阳门的建楼、颐和园的致敬阁、颐和园万寿山上的昙花阁和福音轩，以及我们故宫的建福宫。大家看清楚不清楚？真的是太精细了啊！还不仅如此啊，央视雷除了这些图纸之外，他还把我们今天熟知的室内的装修、家具和陈设也全部都画了出来。大家继续看。第一张啊，是用于分割室内空间的必杀厨；第二张是他绘制的宝座；第三张是用于陈设的五供的画样。这五供里面就是一个烛台上非常细小的纹样，他也进行了描绘。太不得了了！画的这么细，是不是要交给皇上来审阅？是的，是的。不过呢，要想向皇帝非常简单明了的汇报请示，必须要有一件东西。大家猜猜这件东西是什么？汤药。对，来一起说。对，样式雷的建筑汤药，既可以看到外部环境，还可以看到建筑的本体，也能看到里面的装修和陈设。这也是为了解决建筑师和皇帝之间的沟通障碍。不仅如此啊，这些汤药甚至会摆到工地上，让参与工程的官员啊和工匠。非常直接的看清将来建造的对象，可以说啊，这些建筑的烫样作用非常非常的重要，也非常了不起。刚才说的这一切，应该只是王老师他们研究成果中的一小部分，好比是一缸水里的一杯水。但是仅仅从这一杯水中，我们就可以证明出一个伟大的结论：中国古代建筑处处都有设计。为了实现理想，曾总跑了。三十六年了，是，发现了大量的资源，这些资源不应该被我们今天遗忘，更不应该为后世子孙遗忘。我这几十年要做的工作，就是要把这个失掉的话语权找回来，不了解的设计理念和方法找回来，把中国人的古建筑的尊严找回来。说的太好了。大家要知道，研究样式雷图的不光是要干坐冷板凳，还要走遍全国各地进行实地的测绘工作。这样的工作，我的老师和天津大学建筑学院的师生们一如既往地做了近四十年。到今天为止，总共解决了一万三千件有生之年
，我也做不完，所以我从一开始，按照营造学生的传统，拼了全身心的力量，培养我们这个团队的接班人。现在我们中国大学的建筑教育体系都是在西方话语权的背景下建立的，我们是需要去还原中国传统建筑设计的真实地位，培养新时代我们的大国工匠。好。我们的责任就是把中国古代的设计理念运用于当下。非常可喜的是，我们现在非常熟知的知名建筑，比如说鸟巢、水立方、国家大剧院，这些中方设计师都是王老师曾经指导过的学生。相信在未来，我们可以做得更多、更好。样式雷了不起，营造学社了不起。王继亨老师了不起，您的团队也了不起。感谢雷氏家族的匠心营造，感谢营造学社的忠诚守护，更要感谢王继亨老师的团队，以学术为天下公器，让中国古建焕发新的生机与活力。我是王菲，我是王继康，我们是天津大学样式雷研究团队，我们志愿守护样式雷建筑抗样，守护历史，守护世界记忆，让国宝活起来。国家宝藏由洋河蓝色经典《梦之蓝》独家呈现。接下来，单霁翔院长推选的第二件国宝是什么？他的守护人又是谁呢？我们一起来揭晓。大鹏一日同风起，扶摇直上九万里。诗仙李白曾登高极目，将自己幻化成大鹏，乘风而起，逆风直上。这样的才情让我向往不已。你好，老师。天林，您好。这个就是您要守护的国宝——李白草书《上阳台帖》。上阳台帖是李白登临王屋山、来到阳台观之后的即兴之作，也是李白留存下来唯一的书法真迹。看到他的字儿，有一种一千多年前的大诗仙呈现在我们面前的感觉。《上阳台帖》呢，总共是二十五个字，有的字是小而含蓄，有的则是沉笔挥洒。就像李白的诗歌，就有着“黄河之水天上来，奔流到海不复回”的那种意境、嗯。李白是每一个中国人从小就最熟悉的诗人，他一世独立的潇洒，融进诗文，渗入笔墨。这幅《上阳台帖》字如其人，经过千年辗转，风骨不变。我是国宝李白草书《上阳台帖》的守护人翟天林，国家宝藏，我来了。有请国宝守护人翟天林大家好，我是国宝守护人翟天林，我守护的国宝是李白草书《上阳台帖》。中国文学史上有两次伟大的相遇，堪比太阳和月亮的相碰，即便千百年过去，依然久久回荡，激动人心。第一次是。孔子遇见老子，第二次是杜甫遇见李白。相传李白草书《上阳台帖》就作于诗仙与诗圣的第二次相遇。《上阳台帖》用笔纵放自如，快剑流畅，于苍劲中见挺秀，意态万千，再现了笔落金风雨的飘逸豪放，更是诗仙李白传世的唯一真迹。我是翟天林
，我将带您走进李百草书上阳台帖的前世传奇。公元七百四十四年，四十四岁的李白和三十三岁的杜甫在洛阳相遇，二人一见如故，对酒当歌，携手同游。然而，自七百四十五年的东鲁之游之后，诗仙诗圣便天各一方，无缘再见。于是，怀念李白变成了杜甫的日常。而后的李白之死，更成了杜甫解不开的心结，只得借酒醉之时，判与李白有一番神交。若杜甫再见李白，他要做的第一件事是什么呢？哎，我为何就没阻拦过你呀？太白兄啊，你是金星下凡，谪仙之人，大鹏之志，仗剑走天涯，斗酒十百篇。我若早知你的结局。我定会想法阻止你，我就该阻止你才是啊！哈哈哈哈莫愁前路无知己。无知己，天下谁人不识君？白，紫梅，紫梅啊，你可把我想死了！哦，对对对，啊，我有要事要告知。讲。何人在门前喧闹？这可是司马承祯所作。你以为呢？哦。烦请仙童通报，李白、高适、杜甫三人拜见先生啊！新来的，师傅早在九年前羽化仙去。仙去？白云先生竟然仙去？早已仙去。啊，不。二十年前，太白出蜀，于江陵幸遇白云先生。先生赞太白有仙风道骨，可与神游八极之表。我二人约好，待太白功成身退之日再见。可如今，先生已化作稀有鸟，仙去。而太白这只大鹏，也被赶出长安，盘桓不知归处啊！太白兄，你才华满腹，待时机成熟，定能扶摇直上，重返长安。不可，太白兄不可再回去受辱了。太白，太白最羡慕之人，不是江左谢安吗？名震天下后，归隐山林，这才是属于谪仙人的快哉人生啊！仙童，可否借笔墨此砚一用？哎，随便你。山高水长，五五下。千万，唯有老笔轻壮
可穷，豪迈不羁，壮志仍在呀、啊！可为何求？啊，不不不，扶摇直上，只待一个时机呢。好，明智，<笑>为此，当对月。痛饮千杯，好痛饮呐、啊，痛饮呐、啊！太白，太白啊！我是有要事要告知你，五大鹏要先去那八级之表飞上一飞啊！哎呀，不行啊！我这个时候，阻拦有什么用呢？安石之乱，安石之乱才是最重要的时刻。你若不离开庐山投奔永王，也不会有之后的夜郎流放命运。当涂。紫美兄，是紫美吗？太白兄、啊，哎呀，你可笑死了！来得好啊，我正要去投奔永王，走之前，陪我不醉不归。哎呦，你千万不可出庐山呐、啊啊！我跟你说，永王不过陛下和太子的一颗棋子，你投奔他，定会卷入乱局，这是大节，万万不可去。哦。安史叛乱，大唐不负盛世，太白热血男儿，自当一扫胡虏平天下。这上阵的人千千万，不差你个李太白，你，你不能去。哎呦，紫美兄，怎么变得如此粘人喽？我，紫美，你可记着，当年你让我学谢安，学竹林七贤，没错，我是羡慕他们。可我羡慕他们的，并不是远离朝堂、避于尘世，而我羡慕的是他们为苍生入世，生又何患，死又何惧的气魄呀！哎，我怎不吃你的雄心壮志？可你辞去，便再也不能回头了。不，即便有一日，粉身碎骨。大鹏依然要逆风之上，太白，太白呀、啊！呀，这安史之乱是平息了。你却成了政权之争的牺牲品呐、啊！紫梅，太白，紫梅呀，太白，太白，是你吗？太白，太白，紫梅，太白。又让天下人失望。哎，我心知我阻止不了你，我就是在你身边，也阻止不了。紫梅，太白要去，那是谁也拦不住的。嗯可几千年才能有的一个李太白呀，竟要如此凄惨的死去吗？我不后悔。世人言，太白因盛唐而生，既是如此。太白不该只染盛唐之光修身，而不为盛唐平天下
，若只是唯唯诺诺不出，便配不上这盛唐富裕的名声哦。你永远是盛唐那轮可望而不可及的明月，大鹏。飞西真八一，种田摧兮力不济呀！我一生出世不可得，千百年后还会有人记得这壮志难酬的李太白吗？清风肺腑，明月魂，扶摇直上，大鹏志，仗剑天涯，惊风雨，酒尽诗成，泣鬼神。公元七百六十二年十一月，六十二岁的李白魂归明月，千年轮转，独留一幅《上阳台帖》。李白草书《上阳台帖》。流传有序，宋代曾进入宣和内府，之后历经南宋、元代、明代，多次易主收藏，在清代再次进入清宫内府。清末《上阳台帖》流出宫外，几经辗转，为张伯驹先生所收藏。新中国成立后，张伯驹先生将《上阳台帖》捐献给了国家。并于一九五八年转交故宫博物院收藏，所以大家才有机会在一千多年后的今天，可以一览诗仙李白的书法风采。在帖上，我们能够看到，宋徽宗用宋金启书写的《唐李太白上阳台》的题签，在帖的后面，宋徽宗还写了一段长跋，称赞李白的书法和他的诗一样出名。当代著名学者、书法家、鉴定家启功先生认为，此帖有李白名款，有宋徽宗亲体签和跋，用笔不行常规，吻合于李白诗风豪迈不羁，应为太白真迹。其实李白一直将大鹏当做自己精神的化身，而明月则是李白的精神寄托。前世传奇用一种戏剧的浪漫的手法。将两种意象结合起来，再现了这样一个一风之上的诗仙李白。来，让我们欢迎翟天林。<笑>翟天林是博士毕业，学表演的学成博士，既有颜值，又有演技。刚才你为大家表演了李白这个片段啊，嗯、你觉得杜甫和李白是一种什么关系？哦。郭瑞老师，我觉得他们俩的关系应该是仰慕与赞赏的关系。嗯，杜甫仰慕李白，而李白赞赏杜甫。杜甫仰慕李白，这个我相信。你比如说，杜甫写李白是“天子呼来不上朝，自称臣是酒中仙”，是吧？还有这个“笔落惊风雨，诗成泣鬼神”，都是说李白的。对的，还不止呢。呃，杜甫还写了“春日忆李白”。冬日有怀李白，哇！天莫怀李白，梦李白二首。两个人一生当中一共见了有三次，第三次见面的时候，杜甫写“醉、哦、眠秋共被，携手日同行”，意思就是说白天两个人手拉着手，晚上呢，呃，一起盖一床被子啊、哦，来形容两个人的关系极为亲密。<笑>
你让我脑洞大开，他们俩到底是一种什么关系啊？这是啊，好朋友在一起，常常常常也会这样。那可能只有一张床，两个人凑合凑合，天又冷哦，对，那不能把一个人踢床底下去，是吧？是是是，还是说这两个人感情真是太深太好了。对，杜甫崇拜李白，嗯，我们都感受到了。但是李白对杜甫，你说是赞赏，我可不觉得，因为杜甫给李白写了十五首诗。李白一共给杜甫写了多少诗呢？四首，对不对？呃，这事儿不能这么说。李杜初见时，李白四十四岁，对对吧？早已经名扬天下了，而杜甫才三十三岁，刚刚在这个洛阳啊崭露头角。嗯，那你想，一个名扬天下，一个初出茅庐，李白看待杜甫，我觉得应该是，嗯，这是一个不错的后生。这样，哇。就有点像我现在看你一样，哎呦啊，这是一个很不错的后生啊，初出茅庐，<笑>名扬天下了。<笑>我们发现博士就是不一样，做了很多功课的，是不是、啊？<笑>谢谢国艺老师。其实啊，呃，我做完这些功课、啊，看到这幅字的时候，我有一个感触。说什么感触？幸运。你想啊，书圣王羲之。他的字没有一幅留下来，诗人屈原他的字没有一幅留下来，历朝历代那些中国文学史上的大文豪，很多很多都没有一个字留下来。可是李白，中国最伟大的诗人，他的字留下来一幅，而且还如此的完整，我觉得简直是幸运的不敢置信。我们真的是要感谢历史的造化。那接下来你这个今生故事。如何继续？今生故事讲述嘉宾啊，我觉得可以算是品读李白他的心境，嗯，是最深刻的一个人。哦，而且我曾经在大学的时候啊，呃，当时身上没有多少钱啊，我就买的学生票几十块，在二层远远的看着他塑造李白。哦，今天有幸能够把他请到现场来，我觉得非常的荣幸。我仿佛想到了他是谁。哎。来，让我们一起来认识他。每个中国人的心中，都有一个李白。我有幸从年轻的时候，在话剧中扮演了李白，演到现在快三十年了。是天庭的灯，是瑶台的镜。是游行的诗意，是无声的歌韵。开始是我努力用功的在塑造李白，渐渐的，我好像感到是他在塑造我。他的近千首诗，从盛唐起代代相传，可唯有这件珍品，历经千年沧桑。流传到我们今天，我们终于能在这个真迹中，去体会李白的生活的瞬间。诗文是他的思，墨迹是他的趣，卷帖盈满他的心境。我想，其实不只是我，他的自由、浪漫、真善美。是我们每个中华文明传承人的情怀。有请濮存昕老师，有请。好，天林好。刚才天林说说品读李白心境最深刻的人，我一下就想到是你，兄弟不敢，<笑>真的是想到了你。你说这个李白，你演了快三十年了，自个儿都快变成李白了吧？啊，李白的事儿，你问问蒲老师，门清。我替大伙问啊，你第一次见到这个上阳台帖的时候是什么感受？我没有去故宫看，在报端上看到之后，真的是，真的是，真的是棒，棒极了，棒极了的。我面对真迹的时候，看到他的字。这个书法写到了画的境界，我们都觉得他是有他的心境，呃，流露。他这个帖好像李白是这么去看
，我们也这么看，折射过来去印证我们和李白之间的是不是有相似的心境。最重要的一点，我们哎，我们在座的是不是都会背上一两首李白的诗词吧？床前明月光，来。疑是地上霜，举头望明月，低头思故乡。好，用什么样的字写的呢？他写出来的这几个字是什么样呢？请看《上阳台帖》，就是这样的字迹。这个字你就能想象这个人当时那种状态是个什么心境。床前明月光，嗯，李白一定写过。嗯、对，将进酒。一定,一定写过，蜀、嗯、道难一定写过，但是我们仅仅看到了这一幅，大家伙儿以前不大熟悉的，所以我觉得我们仿佛更接近李白了。是的，但是让我觉得更加神奇的是，人世间居然只留下诗仙唯一一幅真迹，如果多留几幅多好。所以说人李白，诗仙高啊。人家诗可以留下来，人家真迹就留这一幅，多一幅都不给你。<笑>所以就这一幅还给我们留下了一些念想，一些很多的想象的空间。我觉得是的。我刚才听你讲这个时候，我想你在舞台上演出，你知道吗？我看过你在舞台上朗诵诗的那个状态，完全像那个也喝了酒那种感觉。对。啊，打开了那种，哈、啊，这这那种那种劲儿。还有，我觉得。要是今天你来一段怎么样啊？不敢，不敢，不敢，不敢。来一段吧。这样吧，咱们让天林先来，小辈儿嘛，是吧？年轻有为。你比我年长一岁，是吧？我二，你攒底，咱们三个，是吧？有酒有剑，拿着，来来几句，怎么样？好。我选择这把剑吧，好不好？可以啊，来。十步杀一人，千里不留行。事了拂衣去，深藏身与名。真好，嗯。该我了是吧？咱俩干杯！咱俩干杯！来，<笑>好，共饮，共饮。我来一段。会的，跟着我一起念啊！郎骑竹马来，绕床弄青梅。同居长干里，两小无闲猜。胡老师，该您了。我来为大家吟唱。嗯，朝辞白帝，老人儿在吟唱的时候，把它交给我父亲，我父亲交给我。嗯嗯嗯，朝辞白帝，彩云间。嗯，千里江陵一日还，两岸猿声啼不住。轻舟已过万重山哦，来着了吧？胡老师，演了快三十年李白了，那你自己现在还在演？你现在在演和你第一次演，自己的感受有什么不同呢？呃，年轻的时候吧，我们因为才疏学浅，空间只是字面嘛。演的时候会着劲一些，声色一些，会努一把力。今天我在演，可能更多的是生命的延长、修养的增加，然后设身处地的把自己摆进去。李白似乎在塑造我，塑造什么呢？其实就是那点独立品格、自由精神。从唐代，唯他一人，有长短句；宋词才有啊，《将进酒》《蜀道难》，还有《梦游》。天母吟留别，我觉得李白他也是在挣脱束缚，挣脱语言束缚。嗯，我们今天把他的文学留下来了，我们继续传承，让我们的孩子、孙子在十年、五十年、一百年、上千年以后，我们仍旧
认李白做自己的先祖，不只是我，其实李白也在塑造所有的人。是的。那我们两个私交还是比较好，但我从来没有像今天这样近的看着他，在谈这一番话。我和你们的也是一样，我听进去了。郭志老师，我跟涂老师，我们都一起有幸演绎了李白，然后我也想在这里，我们用一首诗致敬李白。哇，那太好了！再一次掌声。<笑>如果没有李白，如果没有李白，如果没有李白，似乎没有什么太大的影响。不过千年前少了一个文学家。《全唐诗》会变薄一点点，但程度相当有限。如果没有李白，几乎所有唐代大诗人的地位都会提升一档。李商隐不用再叫小李，王昌龄会是唐代绝句首席，杜甫会成为最伟大的诗人，没有之一。如果没有李白。我们应该会少背很多唐诗，少用很多成语，说童年没有青梅竹马，说爱情没有刻骨铭心，说享受没有天伦之乐，说豪气没有一掷千金，浮生若梦，扬眉吐气，仙风道骨，这些词都不存在，披拂汉树。妙笔生花，惊天动地，也都不见了踪迹。如果没有李白，我们的生活应该会失去不少鼓励。犯了难，说不了；长风破浪会有时，想辞职，说不了；我辈岂是蓬蒿人？处逆境，说不了；天生我才必有用。赔了钱，说不了；千金散尽还复来。更不要说“大风一日同风起，扶摇直上九万里”，安能摧眉折腰事权贵，使我不得开心颜。如果没有李白，我们熟知的神州大地也会模糊起来。我们不再知道黄河之水哪里来，庐山瀑布有多高，燕山雪花有多大，桃花潭水有多深。蜀道究竟有多难？白帝城、黄鹤楼、洞庭湖的名气都要略降一格，黄山、天台山、峨眉山的风景也会失色几许。如果没有李白，历朝历代的文豪词帝也会少了很多名句，没有“举杯邀明月”，苏东坡未必会有“把酒问青天”，没有。请君试问东流水，李后主不会让一江春水向东流。没有事了拂衣去，深藏身与名。金庸的武侠江湖将会天缺一角，侠客行。千百年来，蜀人以李白为蜀产，陇西人以为陇西产，山东人以为山东产。一个李白，生时无所融入，死后千百年，暮而征者无数。是故，无处不是其生之地，无时不是其生之年。它是天上星，亦是地上鹰，亦是巴西人，亦是陇西人，亦是山东人，亦是会计人。亦是浔阳人，亦是夜郎人。死之处易容，生之处易容，留之处易容，求之处易容。不由，不求，不留，不到之处，读其书，见其人，易容，易容。幸甚至哉！我们的历史有一个李白。幸甚至哉！我们的心中。有一个李白，你是谪仙人，你是明月魂。谢谢二位。
感谢我们的历史里有一个李白，我们的心中有一个李白。对于所有的中国人而言，哪怕他不了解古典文学，哪怕他半点都不喜欢诗歌，他也会开口遇到李白，落笔碰到李白，童年邂逅李白。我们走遍神州大地，会在千山万水、日月星辰偶遇李白的背影，而唯有在上阳台片面前，我们才得见诗仙。向我们迎面走来。我是翟天临，我是蒲存昕，我们志愿守护李白草书，上阳台帖，守护历史，守护一汉。长风。国家宝藏由洋河蓝色经典《梦之蓝》独家呈现。接下来，单霁翔院长推选的第三件国宝是什么？它的守护人又是谁？我们一起来揭晓。画角声中，旧岁除，新年喜气满屠苏。洋河古转冰霜后，元气更如天地初。春节，对于每一个中国人来说，就是家。借偌大的紫禁城，皇帝这一天，也是和老百姓一样，想念着家。这就是你要守护的国宝——金瓯永固碑，外壁通体布满了金花，上面镶嵌有珍珠、宝石，还有粉色的碧玺。那这酒杯跟新年的诗句有什么关系呢？对清朝皇帝来说，还是一件十分重要的礼器。每年除夕的子时一到，皇帝便会穿上庄严的明黄色龙袍，来到养心殿东暖阁，将屠苏酒注入这金瓯永固碑。沉于紫檀长衣之上，在指尖上写下“风调雨顺，永享太平”类似的吉祥话，标志着新的一年已经来临。这一尊小小的酒杯，像是见证着紫禁城的新年祈愿，承载着时和岁丰的祝愿，是皇帝对家国天下的一份担当。我是国宝金瓯永固碑的守护人黎明，国家宝藏。我来了，有请国宝守护人黎明大家好，我是国宝守护人黎明，我守护的国宝是金瓯永固碑。这是皇帝新年祈福时用的酒杯，杯口錾刻“金瓯永固”，另一侧錾刻“乾隆年制”。没错，他的设计师就是乾隆。杯口有夔龙双耳守护，杯底是象鼻三足鼎立。金杯通体錾刻的是禅师宝相花纹，花纹间充盈着皇家点翠工艺，虽已斑驳，但光滑仍在。我是黎明，我将带大家一起走进金瓯永固碑的前世传奇。金瓯永固碑的前世传奇发生在一七九七年。那一年，乾隆八十七岁，十全武功已成，但仍然坚持晚八睡早四起的勤勉作息。只是他入睡的一日比一日晚，醒的却一日比一日早。
万籁俱寂之时，究竟是什么困扰着这位政治强人呢？我们的故事就从乾隆帝的一个失眠之夜开始讲起。白莲家乱匪，怎么还没拿下？剿匪慢吞吞，开国库，挖银子，就那么利落。北家，去内奏事处。太上皇，还是让奴才去吧。是好是坏，朕都要第一个知晓。这。朕莫不是眼花？阿玛，参见阿玛，是长虎的奴才大义，乾清宫走水已经不灭。那金杯呢？在。上天护佑。参见太上皇，皇上，军报到了，拿来。好你个和珅，说什么坚壁清野，百万军费打了水漂。我大清严命何在？回。太上皇。您该歇歇了。朕二十五岁即位，没一天敢懈怠。征准戈尔，讨戈尔喀，定金川，靖台湾。可如今，朕有何脸面，加马，见皇爷爷。这是承德，在朕十二岁时候，跟皇爷爷到此。红烈，你慢着点儿，小心别摔着。你，你慢点跑。红烈，嘿，你跑哪儿去了？皇爷爷，红烈在这儿啊。哎呀！我的孙儿啊，你也老了。对呀、啊，我八十有七，康健如常。<笑>还是你的扶手高。<笑>对了，咱大清现在有多少人丁了？有三万万呢。三万万了。哎呦，那就是三万万张嘴要吃饱饭，要能哼出顺心的曲儿来。红丽。了不起，皇爷爷没有看错你。阿妈，您就别再夸他了，他把这大清都搞成什么样了？阿妈，我说你怎么一上来就不和谐呀、啊？咱们爷儿仨难得见面，有话好好说。哎呀，你自个儿说，我骂错了吗？儿臣惭愧，近日却有一股乱吠。兴风作浪，但红利定会灭掉。哎呀，你就吹牛吧！你，你给我闭嘴！咱红利治理下的大清疆域，非但没有丢掉毫厘，更是力阔千尺。阿妈，你看你都把他宠成什么样了？你能不能少说两句？我就说你这十全武功啊，十场仗，士兵们拼命。百姓们吃苦，军官们却胡吃海塞，你为何不知？儿臣有必要重整吏治。哦，你
你现在想起来整顿吏治了，我设养联姻，避免官员们贪污。你呢，官员犯错，交点银子了事儿。啊，还有，军机处，竟敢羁押军报，根本就没把你这个皇上放在眼里呀、啊！你把我放在眼里了吗？我让你少说两句，你就是不听啊，妈！就算隔辈儿亲，你这这你该批评你还是得批评啊！你真把我当老糊涂了啊！江山永固，根系在民。你皇爷爷下江南访察民户时，才发现咱大清到底有多少人丁，我竟然不知。后来，我盛世开始滋生人丁，清理税赋，当然。这也留下了隐患，多亏你阿妈呀，果断务实，推行汤丁入亩，为百姓减负。<笑>咱大清的盛世啊，是代代积累，绝非一人一日之功，断不可自尽功法。对，若百姓吃得饱，有清官可依赖，就不会再有白莲教了。你总算明白了，政之所兴，在顺民心；政之所废，在逆民心呐。皇爷爷，你快来呀！走吧，操了一辈子心，还嫌不够啊？阿妈，皇爷爷，哎，哎。记着啊，春夏多雷，要告诉小皇子皇孙们，尽可在院中玩耍，切勿坐在廊下。太上皇，啊、叫造办处。大清要江山永固，旧杯子不用了，给我做个新的。这，太上皇，内务府按您御笔之图，这金瓯永固杯呈上。朕知道。这些年，离百姓疾苦远了。旧金杯，就留着警醒朕吧。今年开笔，我们就用这崭新的金瓯永固杯，算咱们爷俩的新开始。愿我的国与家，如金瓯，无一伤缺。阿妈，用心良苦。对了，等开笔礼一过，正月酒来，告诉小王子、皇孙们，在院中戏耍无妨，无时坐在廊下。康熙、雍正、乾隆三代皇帝勤勉务实、披肝沥胆，共同缔结了康乾盛世。就在金瓯永固碑做成的第三年，乾隆驾崩，嘉庆亲政，手起刀落，赐死和珅，平定白莲教之乱，江山永固，任重而道远。这件金瓯永固碑是清嘉庆二年（即一七九七年）由清宫诏办处奉旨制造。是乾隆作为太上皇专用的酒杯。别看这个杯子体量不大，但是意义非同小可。它是寓意着国土永保、江山万年的礼器。养心殿的开笔之点是由雍正皇帝开创，乾隆皇帝定制推行。金杯里放的是屠苏酒，中国古代民间。
。早有新年饮用屠苏酒的习俗，加入开笔礼后，表明了清代皇帝复兴古礼的心态。根据清廷内务府照办处的档案记载，太上皇乾隆对金瓯永固杯的制作十分的重视，在做之前都要预览图样，经过乾隆过目批准后才能成作，而且制作过程。有再三修改，《前世传奇》里提到的十全武功，指的是乾隆时期的十次大规模军事行动。在八十二岁的时候，乾隆皇帝还亲自撰写了《十全记》，还自称“十全老人”。欢迎黎明重新回到舞台上来，黎明，好久不见，好久不见，好久不见。这次前世可以说是皇上开会。盛世的三代皇帝，康雍乾，聚齐了，啊，一向自信的乾隆好像，在你刚才这个演绎的前世里也变乖了，是吧？对，乾隆是自信一辈子，在爷爷和父亲面前，终于开始懂得反省自己的德与失。对，不容易啊！大家都知道乾隆多么傲娇的一个人，为了不超过自己的爷爷康熙执政六十一年的记录、嗯，特意在他六十的时候，他禅位给嘉庆。说的对。这盏金杯制作时间嘛，其实也是这个时期。宫廷外用嘉庆二年，对，但宫廷内还是乾隆六十二年。是，围绕着金瓯永固杯所发生的今生故事，让我们在这里先睹为快。好。金瓯永固杯是清代皇家过年时用到的重要礼器，会在我们二零一九年的过大年展中重点呈现。我想，大家来到故宫参观。一定会感受到特别的年味儿，看到一个与众不同的展览，把观众带入到当时的历史情境中去。希望大家走进故宫，就能感觉到这是属于我们自己的节日。紫禁城里过大年的策展团队。李老师好。哎，您好，您好，您好，您好，您好。来来来，欢迎各位啊！任院长，你们这个展览就是要讲金瓯永固碑的今生故事，是这样的吗？是这样。我们准备在猪年春节的前后，要举办一场故宫建院以来面积最大的一个展览，就叫。紫禁城里过大年，嗯，展览里头有皇帝明窗开笔，那么金瓯永固杯呢，就是明窗开笔最重要的一个礼器。哦，我给大家看一幅画吧，画上呢，大家会看到乾隆皇帝旁边一个穿绿衣服那个小皇子，手里捧着的就是金瓯永固杯。任院长，这图里这么多器物，为什么乾隆爷唯独在制作金瓯永固杯的时候？指导的那么仔细呢？因为它不是一般的一个酒杯，嗯，而是呢过年的时候的一个礼器。到乾隆朝呢，就形成了定制，把它上升了国家的礼制的层面。哦，历代的圣主贤臣，他们都会用礼来作为安邦定国呀、励精图治的一个重要手段。嗯，所以乾隆皇帝对他倾注了很多的心血，要体现他的家国情怀。呃，当然了，里面也有他对艺术的理解，所以呢，他在这个展览里可以说是绝对的主角。哦，任院长，今天说过年，那您就给大家说说，紫禁城里头怎么过年，跟咱们老百姓有什么不一样？我也请我们这些年轻人给大家介绍一下，好不好？今天呢，我带来了紫禁城过年时用的福字。春联，大家请看。哎呀，长知识！<笑>靠左边的这个福字斗方呢，嗯，可是由乾隆皇帝御笔亲书的哦。连红色的笺纸上都画有非常精美的云龙纹，云龙足见其尊贵的身份。对对，黎明，有件事我得考考你。说，福字应该是正着挂，还是倒过来挂？倒着挂吧，福到了
，任院长，我得稍微纠正一下啊。嗯。我们一般老百姓呢，过年的时候把福字倒在贴在门上，但是你要记住，这个倒贴的福字不是哪都能贴的，你家的大门一定要正贴啊。如果大门上的福字呢，你要倒贴的话。扶到门口没有进家，你要在门里头倒着贴，那么扶真的到家了。哦，对了一半，你说对了一半，你说的是屋里头的。对、啊，其实人家福来了，本来想到你家一看，哦，已经到了，那我走吧，是吧？<笑>是不是？长知识不？好。接下来我们看看紫禁城里的春联都写的什么样啊？哎，我特别不理解，就是为什么春联里还有？白底儿的呀，这个呢，与满族上白见红的习俗有关。入关以后，逐渐接受汉文化的影响，清代宫廷也就更多的选择红色的春联了。哦，以紫禁城纪念时候还会有一些绘画作品，还有绘画作品，我来给大家介绍一下。好嘞，说起过年的绘画呢，大家最容易想起来的就是门神画，请看，哎。这四类是紫禁城里最常见的四种门神，中间的这对五门神就是传说中的白脸秦琼、黑脸敬德。宫廷的如意馆的画匠呢，通常会运用立粉贴金的工序，来描绘五门神的盔甲，这样他的盔甲呢就会显得炫彩夺目。对，第二类呢叫做文门神，它寓意啊是天官赐福。嗯嗯。最右边的叫仙姑门神，悬挂在皇宫内廷。童子门神呢是娃娃的形象，有祈求多子多福的含义。哦，那么这么多的门神，故宫又有那么多的门，我们今年贴完了。明年还得贴新的，这真够浪费的。这个其实并不是这样的、嗯，不是这样吗？文献记载啊，嗯，清宫的门神在春节期间挂完之后，就会取下来，存放到宫里头的门神库里头啊，待第二年继续挂，并且呀、啊，宫里头有规定，门神坏了呀，得修好喽，继续再用。呵，宫里面很节俭的，不是？我们觉得宫里面一般都不节俭的。对啊。你想皇上多任性啊啊！那一看旧了，那为什么不换新的呀？那肯定太监们都给把换好了都，是不是？老师，那是俭以养德呀，中国古代的最优良的一种品德。您这句话说的太好了，俭以养德。黎明，我们还有什么要介绍的？我觉得乾隆他一定会用很多时间跟君臣互动。您说的对，皇帝过年的时候是非常忙碌的，也因此呢留下了各式各样的文物。我们一起来看一下。哇，这五个茶杯，他们是乾隆皇帝亲自参与设计的，叫三清茶碗。大家可以看到，他们上面都题写了皇帝御制的三清茶师。在过年期间呢，乾隆皇帝会邀请重要的文臣到崇华宫来进行茶宴，有要为国求贤的意思。如果过年的时候能被皇帝邀请到崇华宫喝茶的大臣，那在皇帝眼中肯定不是外人。嗯，比如说现在大家非常熟悉的和珅、刘墉、纪晓岚，都曾参加过崇华宫的茶宴。那么纪大人，您对这个场景肯定熟悉了。我去过啊。我弟啊，哎，这次展览是故宫博物院建院以来最大型的一次。是。你知道他们怎么把整个故宫打造出来有新年的味道吗？你要让我猜，那肯定就是张灯结彩。这得说说对的，一半儿。<笑>说对一半儿，<笑>我成一半了。是张灯，但不结彩。要把整个皇宫打造出新年的味道，靠的就是故宫布置近千盏的宫灯，包括天灯、万寿灯。哦，是的，我们今天啊，特地为大家带来了紫禁城宫灯一比一元大的仿制品。而且呢，早早的就挂在了我们的演播厅中。各位请看。啊！哟，玩真的了嘿！真漂亮。这一种宫灯呢，叫做铜胎画珐琅葫芦式挂灯。葫芦谐音福禄，具有大吉福禄、福禄安康的寓意。太好看了。这呢，只是清宫过年使用宫灯之中的一种。根据清宫档案记载呀，
。自腊月二十四日起，在紫禁城、圆明园、畅春园等各个皇家宫院中，就会挂起成百上千盏各式各样的宫灯。比如呢，有专门用于祭祖的庆城灯，用于宫廷礼仪的天灯和万寿灯，等等等等。我觉得呢，我们每一个故宫人都像是一盏宫灯，为了照亮故宫六百年的壮美而贡献着自己的微弱光芒。说的真好，刚才你还说天灯和万寿灯，对吧？在哪儿呢？你没给我们讲啊？郭丽老师啊，在这儿。嗯，我想问问大家，平常去故宫，在乾清宫前，是不是见到过这样的石头座？那太贱的，每次我去，我都以为是不是上面放的什么东西给掉了。这个就是过年时立天灯和万寿灯的灯座。哇！哦，明代开始，过年时要在乾清宫各立一对天灯和万寿灯，天灯在台阶下，像路灯一样，负责照明。嗯。那么上面是万寿灯，它挂满了灯帘负责颜值。哦。那你光给我们看灯座了，你能不能让我们看看灯什么样？咱们先从宫廷绘画里看一看吧。这个呢是其中之一的天灯，这样体型巨大的两种灯，每年车灯以后呢，要拆解成零件，放在不同的库房。道光至今，库房几经变迁，线索基本就消失了。能复原出来吗？复原的道路真是非常曲折。我们结合了宫廷绘画，根据大量历史档案。梳理出各个细节的尺寸和工艺，大家看，这就是我们复原的万寿灯。哦，太漂亮了！它有三四层楼高，这样体型巨大的两种灯，每年运输上灯最多的时候要用八千多人次。八千多人次。对。天哪！想象一下，在乾清宫的台阶上有两个这样的大家伙，这得多震撼啊！其实，这个仿制品。也令我们有一种很好的回忆，我们祖先的伟大。听完了这么多介绍以后，那我就想问了，任院长，每年过年咱们故宫根本就不缺游客，那你们为什么要费尽心思去设计这样一个展览呢？郭丽老师，其实呢，这是我们博物馆人的一种反思。我们平时很多人呢，在博物馆，呃，看到都是玉器展呐、陶瓷展呐、绘画展呐。主要是因为我们平时为了文物管理上的便利和它的安全，分类保管。我们这次展览就打破了这样的思维定式。比方说，金乌永共碑，平时我们都是在故宫里头的珍宝馆里头展出，但是这一次呢，我们在展览里头也复原了一个小的场景。你走到那样的一个空间。你可能就会想到，当时皇帝是用那样的万年青笔写上的给予，你似乎还能闻到金瓯永固碑里头的屠苏酒的味道，你还能感觉到玉竹上那闪闪的烛光。嘿，真是好！清朝每年的大年初一，皇帝用金瓯永固碑来完成明窗开笔仪式。今时今日，金瓯永固碑连同诸多年俗文物，在故宫策展人的手中重归历史场景。千百年来，我们对新年的祈愿没变，对祖国的祝福没变，对生活的希望没变。希望今年春节，大家再次走进故宫博物院，感受金瓯永固碑的温度，故宫的温度和历史的温度。我是黎明，我是任万平，我们是故宫博物院年轻一代策展人，我们是愿守护金瓯永固碑，守护历史，守护国泰民安。故宫博物院的三件国宝，前世今生故事已经全部讲完。从今天开始，欢迎大家关注 CCTV 国家宝藏官方微博及本期三件国宝微博参与话题互动。每件国宝的知识点都很多，想要复习知识点的同学们，可以通过央视网、腾讯、优酷、爱奇艺、哔哩哔哩、喜马拉雅再次收看收听节目。我们下一座博物馆再见。